Ulaşan burada pilav pişirme makinesi diye bir şey var. Her evde var abi. Bam gun. Bunu artık dilekten. Damacanın altında çeşme var abi. Yani bir cam var burada. Böyle tahtadan bir pencerem var. Türkiye'ye geldi. İki ay oldu. Yine hızlı bir kararla tekrardan Vietnam'a taşınıyorum. Şöyle Türkiye'den ne götürebilirim derken abi aklıma baklava geldi. Benim de en sevdiğim tatlı olan. Onun için hemen yol üzeri baklavamızı alıp yol devam ediyoruz. Hadi birader geç kaldık. Oğlum Yemin geç ediyorum geç kaldık. Oğlum, Oğlum, Oğlum geç kaldık. Oğlum, Oğlum, geç kaldık. Oğlum, Geç kalmadık Vallahi ya. Vallahi geç kaldık. Sıkıntı yok. Ya. Sen bir şey unutma. O baklavayı almayacaktım ya. <gülüyor> ne oldu? Yemin ediyorum. O araba nasıl bozuldu ya? O baklava. Valla araba bozuldu ya. <gülüyor> Ablam ben arabayla geliyordum. Araba bozulsa bir Araba daha. bozuldu. Araba bozulunca Emir yardıma koştu. Bu... Gidiyoruz mu? Böyle bakalım son bir saat. Onu nasıl taşınacaksın bunları? Valla bilmiyorum bir şekilde taşıyacağız. Çok oldu bu sefer. Çok oldu. Buradan Caner Şahin'e teşekkür ediyoruz. Şarjını getirmiş. Neydi Caner'in şeyin adı? Firmasının adı. Not Spare. Buradan teşekkür ediyoruz. Beni kurtardı. Laptop'un şarjı bozulmuştu. Caner kardeşim şarj aletini bize tavsiye ettiğin önce. Bak bunun içinde YouTube ekipmanları var. Bu normal sırt çantam. Buna da spor malzemeleri ve kitap koydum sadece. Yani çok aslında çok bir şey yok yani. Bakma çok gözüküyor ama bir de baklava. Baklavayı da Türk gecesi yapacağız. Bir de rakı alırım şuradan. Bir büyük rakı. Orada Vietnam'da Türk gecesi. Bir gireyim daha bu uçağa. Gireyim ondan sonra bunları halledeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşımız bu da ya. Abi. Abi. Ya bir tane abi. Diyorum yani. Ya. Gidiyorum valla. Uçuş başlıyor o zaman. İniyoruz. Bir saat falan valiz bekledim ama sonunda çıktım havalimanından. Kendim böyle bir minibüs attım. Ve çalışacağım yere doğru gidiyorum. Böyle ortalama buradan. Bir saat falan bir yolumuz varmış. You may have a nice day. Şu arkada gördüğünüz yer camlı bölme. Benim bir önce çalıştığım yer ve yine çalışacağım olan yer. Evet geldim ama bizim tüm çalışanlar abi devlet okullarında olduğu için şu anda. Onun için şu an boş kimse yok ama şöyle bir ufak size göstereyim. Böyle bir giriş yerimiz var. Ondan sonra Sınıflarımız böyle abi. Böyle bildiğiniz dershane tarzı sınıflar var. Ben artık evime yerleşmek istiyorum. Evime bir yerleşeyim. Ondan sonra bir de odamı gösteririm. Varız benim odam. Şimdi odayı biraz daha temizleyip şey biraz daha adam etme başlayacak çünkü yani gördüğünüz gibi abi eşyalar her yerde. Hiçbir şey yok odada şu an. Hadi bakalım ben bir odayı toparlayıp tekrardan size gösteriyorum. Evet eve yerleştim. Aslında bayağı bir geçti o videonun üzerinden 3 ay falan geçti neler oldu. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken Türkiye'de korona salgını bayağı sıkıntılı bir durumda olmuş olacak. Çünkü o zaman çekiyorum videoyu. Benim normal ev halime yerleştim, eşyalarımı aldım. Neler aldım diye şimdi size gösteriyorum. Birincisi benim bu eskiden de kullandığım yatak örtüsüydü. Bir önceki gelişimdeki yatak örtüsünün aynısını burada bir kutuya saklamıştım. Onu aldım. Böyle bir tane rafa ihtiyacım vardı. Raf aldım. En önemlisi ne aldım? Türk'ün evinde olmazsa olmaz. Denenenem. Halı. Abi bu arada çok değişik bir şey göstermek istiyorum size Vietnam'da olan. Bunu gerçekten sadece Vietnam'da gördüm. Şu gördüğünüz damacanın altında çeşme var abi. Yani böyle basıyorsun tıks sokuyor. Onun için böyle ekstradan bir pompa burada yok. Bu damacanın altında taktıkları küçük bir çeşme yardımıyla bu işi çözüyorlar. Ama benim oda çok garip. Şimdi bakın benim odama. Burada pencere yok. Böyle tahtadan korkuluklar var abi. Bir de bunu böyle kapatıyorsun. Böyle. Oluyor sana. 
pencere bayağı da karanlık oluyor yalnız hani. Şu an ışıklar açık ama bunu kapatınca bayağı bir karanlık oluyor. Yani bir cam var burada. Böyle tahtadan bir pencerem var. Şimdi dolabımı göstereyim. Dolabı da pek az bir buçuk düzenledim. Şimdi bu normal. Hep bu kadar düzenli değilim. Açık söyleyeyim. Şöyle. Ya bu da çok düzenli. Bunu sen düzenli alabileceğiniz ama elinden gel gel böyle ufak kamerayı açacağım diye. Biraz düzenledim abi. Çok eşyam yok zaten. İşte birkaç tane gömlek. Ondan sonra kazak mazak var. Don çorak kombinleri. Bunlar da işte eşofmanlar falan var. Şimdi size sadece tuvaletteki unuttuğum bir şey göstereceğim. Burada abi tarih musluğu yok. Böyle bir şey var. Bamgan deniyor buna. Allah. Böyle. Yani. Bam. Nasıl? Böyle. Bamgan. Bunu artık bilekten ayarlıyorsunuz hocam. Pozisyonunuza göre. Öyle temizlik işlemini sağlıyorsunuz. Burada değişik bir sistem var. Şu gördüğünüz bu benim icadım. Yerden kazanmak için bence gayet mantıklı oldu. İşte kovamama temizlik malzemeleri. Şu Vietnam tuvalet terlikleri abi. Bunlar gösteriyorum size. Geleneksel Vietnam tuvalet terliği. Genelde bu tuvalet terlikleri içi su doluyor ve çorabınızı satan türen tuvalet terlikleri. Yani tam bir tuvalet terliği özelliği taşıyor. Ben size şeyi de göstereyim. Şimdi burası benim odam ama biz işte mutfağa ortak kullanıyoruz. Burada bir tane oturma odası var. Tam Vietnam ezgileriyle donatılmış. Denir. Geleneksel olarak Vietnam mobilyalarıyla donatılmış. Vietnam'ın oturma odasına geldik. Normalde gelip de biz bu odada oturmuyoruz öğretmenler olarak ama size de gelip buraya göstermek istedim. Çünkü %99 Vietnam'ın evleri hep böyle oluyor. Şimdi birincisi böyle koskocaman bir saat var evde. Eskiden Türkiye'de de vardı böyle büyük sokak saatler. Ama burada tahta el işçiliği çok meşhur. Her evde tahta tahta masalar, tahta işte büyük üçlü koltuklar var. Burada koltukta minderler çok kullanılmıyor. Yani direkt tahtaya oturuyorlar. Belki böyle ufak bir işte ufak bir örtü gibi bir şey seriyorlar ama çoğunda o da yok. Bu yok baya baya büyük el işçiliği baya da olur ve baya da pahalı ürünlerden bahsediyoruz bu arada. Bunlar var. İşte saat böyle. Ondan sonra bir de çok ilginç olarak şöyle bir şey göreceksiniz. Bunu her evde var abi. Bu hem dini hem de kültürlerin içinde olan bir durum bu. Teorizm dininden geliyor. Aslında Çin etkisiyle ilgili bir durum. Ölülerini almak için yapıyorlar. Böyle yılda ayda iki kere tütsü yapıyorlar. Yemek bırakıyorlar buraya. Dediğim gibi hem kültürlerin hem dinlerin içinde parça olmuş. Vietnam'a geldiğinizde her yerde göreceksiniz bundan. Her yerde. Değişik bir yer. Şimdi şeye gideceğiz. Mutfağa iniyorum. Mutfağı da göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi. Bizim Türkiye'deki mutfaklardan ne farkı var derseniz yine dediğim gibi tahta çok burada kullanılıyor. Dolapların hepsi tahta. Ondan sonra buradaki ekipmanlardan bahsedeyim birazdan. Neler var farklı olacak. Burada pilav pişirme makinesi diye bir şey var. Bu gördüğünüz bir pilav pişirme makinesi. Türk damak tadına çok uygun mu deseniz Hı, değil çünkü yağ tutsuz pilav yiyorlar böyle lapa pilav yiyorlar ama zaman geçtikçe alışıyorsun yani aslında biraz daha sağlıklı baktığınızda şöyle bir haznemiz var bu hazneyi buraya koyuyorsun abi tamam mı? bunun içinde işte ne lazım şey pilavını koyuyorsun en güzel yana şurada da bir tane haznemiz var burada sebzeni patatesini koyuyorsun şöyle bu arında bu haşlanıyor bunu kapatıyorsun suyunu pilavını koydun sebzeni koydun şurada bir tuşu var Tuşuna mı basıyorsun? Sana 25 dakikada tüm yemeğin hazır. Şimdi niye dışarı çıktım evden? Buradaki evlerin yapısı çok garip. İnce uzun evler var. Hep her yerde böyle ama. Bakın şimdi. Bakar mısınız? İnce ve uzun kalem gibi evler var burada ve hepsi böyle. Benim üçüncü kattaki ev yani şu ev, şu oda. İşte Vietnam'ın evleri böyle çok değişik. Hem yapısı hem içi hem türü. Farklı bize göre değişik bir kültür. O yüzden size de göstermek istedim evleri. Bugünlük benden bu kadar diyeyim. Bir sonraki bölümde size de sormak istiyorum. Hem düşündüğünüz Vietnam'la ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın onu çekmeye çalışayım. Benim aklımda sokak yemekleri fikri var. Benim, bizim aşağımıza direkt evin altında turistik olmayan Vietnamlıların böyle akşamları yedikleri sokak yemekleri var. Onları çekeyim diyorum. Ne dersiniz eğer isterseniz yorumları belirtin. Bugünlük benden bu kadar dediğim gibi. Ben odama geçiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.